സഫേർ ദ ഡ്രീം ടീമിൻ ആൻഡ് ഐ എം കോച്ചി എ വെരി ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു എൻ്റെ പേര് എം ശിവകുമാർ ഞാൻ സഫേറിലെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് നടന്ന ജെ ഇ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്കഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓർഡറിലല്ല റാൻഡമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു മാസ് ഇസ് സെലക്ട് വിത്ത് സ്പ്രിങ് സ്റ്റോൺ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഒരു ഐഡിയ ആണ് വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാസ് ഇസ് സെലക്ട് വിത്ത് സ്പ്രിങ് സ്റ്റോൺ എൽ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ലെങ്ത് എക്സ് ഇസ് എ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ സ്പ്രിങ് എം ഇസ് എ മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കെ എസ് ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ അത് ഒമേഗ ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് റേഡിൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബൈ ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് വി ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ സ്പ്രിങ് ആണ് കറക്കാണ് സ്പ്രിങ്ങിന് ഈ കറക്ക് സ്പ്രിങ്ങിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ്ങിന് വെളിയിലേക്ക് വലിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പ്രിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ മാസ് എടുത്തു ഒരു മാസ് ഇങ്ങനെ അസീം ചെയ്തു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിന് നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെളിയിലേക്ക് ഈ മാസ് വെളിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് എം ആർ ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ എം ആർ ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇനി രണ്ടാമത്തത് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരു സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ എസ് എഫ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എടുത്താൽ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കെ ഇൻ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സ്പ്രിങ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് വേണമല്ലോ നമ്മളൊരു ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വേണമല്ലോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്ലിവറിംഗ് കണ്ടീഷൻ അത് ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ആർ അപ്പോൾ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്ലസ് ദ നാച്ചുറൽ ലെങ്ത് ആണ് എം ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എൽ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എൽ ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് എൽ ഇസ് ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്താ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് ഇൻ സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പം ടു ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എക്സ് ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷൻ എക്സ് ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് എ ക്ലിയർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഏതാണെന്ന്
അപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിൽ വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഈ സെക്ഷനിൽ വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി ഒ ആണ് എ ടി ഒ ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഈ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓമ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിന്റെ കൂടെ എടുക്കാം അപ്പൊ ആർ ടുന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എ ടി ഒ എന്ന് കിട്ടി നൗ വി ഹാവ് എ നയൻ വോൾട്ട് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദിസ് നയൻ വോൾട്ട് എടുത്തു നയൻ വോൾട്ട് എടുത്തു നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ അക്രോസ് വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വിൽ കൺസിഡർ വിൽ കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായി ആദ്യം ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും അതൊരു മെത്തേഡാണ് നോർമൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സീരിയസ് കോമ്പിനേഷനകത്ത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതി വയ്ക്കാം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വി വൺ ആണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ടു ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്കിത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം യൂസ്ഫുൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ക്രോസർ വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിയുടെ വാല്യൂ നയൻ ആണ് ആർ ടുന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എയ്റ്റീന്ന് കൊടുക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റൈറ്റ് അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ട്വന്റി അവർക്ക് ഇതങ്ങ് പോയി സോ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോൾട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിനും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റി ഓം ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ നൂറ് ഓമിന്റെ ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കാരണം ഇത് രണ്ടും പാരൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് സോ നോ ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് വിൽ ബി ഫോർ വോൾട്ട് ആൻസർ ഇസ് ഫോർ വോൾട്ട് ഇസ് എ ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള എക്സാംസിനും വരും സർക്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് വരും അതിനകത്ത് വോൾട്ട് മീറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആ മീറ്ററിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സ് എന്നാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർസി ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡി റിജിറ്റ് ബോഡി ഏതാണ് സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് So find the radius of gyration for the uniform solid sphere of radius 5 cm about the axis PQ as shown in the figure. Clear? Now we have a solid sphere here. We will see the center of mass here. We will see the axis of the center of mass here. What is the equation? ICM is equal to 2 by 5 mR square. 2 by 5 into mR square. Now, ഈ ആക്സസ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് ഈ സ്പിയറിന്റെ വെളിയിലുള്ള ആക്സസ് ആണ് ഈ സ്പിയറിന്റെ വെളിയിലുള്ള ആക്സസ് ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ആക്സസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ അപ്ലൈങ് പാരൽ ആക്സസ് തീരം അല്ലെ ബൈ അപ്ലൈങ് പാരൽ ആക്സസ് തീരം അപ്പൊ പാരൽ ആക്സസ് തീരത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഐ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഐ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ 10 cm m into r square right m into r square ibadna ibadna mere distance aan 10 cm right ibadna ingane ethrayum varum ee distance aan 10 cm adu thannirunnathu appo 10 cm now the equation is uh, icm is 2 by 5 mr square icm is 
ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പാരലാക്സിസ് തീരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സിന് അത് ഈ ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കിയാണ് ഇനിയുള്ള എക്സാംസിലൊക്കെ ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് പോയി കാണാം കേട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സിന് അത് നമുക്ക് രണ്ട് തീരം ഉണ്ട് ഒന്ന് പാരലാക്സിസ് തീരം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൽ ആക്സസ് തീരം ഉണ്ട് പാലാക്സിസ് തീരം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡീസ് അല്ലെ റിജിറ്റ് ബോഡി എടുക്കാം ലാമിനാസിൽ എടുക്കാം ബട്ട് പെർമനൽ ആക്സസ് തീരം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി ഫോർ ലാമിനാസ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ മാസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെലക്ട് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസും ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ദ്രീം ടീമിൻ എൻഡ് കോച്ചിങ്